ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோரில் இந்த டாபிக் இருக்குது ஸோ மூணு டாப் மூணு சாப்டரும் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்துருப்போம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ நம்ம ஃபோர்த்து சாப்டருக்கு வந்தாச்சு ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷனை மட்டும் பார்த்துடலாம் எலக்ட்ரிசிட்டியோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ எவ்ரி டே லைஃப்பில் எந்த ஒரு பொருள் எடுத்தாலுமே இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் எதுவுமே நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த வீடியோ கூட மொபைலில் இருக்கலாம் இல்லை லேப்டாப்பில் இருக்கலாம் இல்லை டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கலாம் அது எல்லாமே ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இல்லையா ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கரண்ட் ஸோ அப்போது இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியில் நம்ம பேசிக்கான விஷயங்கள் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சாகணும் முதல்ல கரண்ட் அப்படின்னா நம்ம என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ கரண்ட் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரைட் ஸோ கரண்ட் அப்படின்றது ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் சரியா கரண்ட் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரானை தான் நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கரண்ட் வந்து எந்த இடத்துல முதல்ல பாஸ் ஆகும் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் நமக்கு வந்து டூ டைப் ஆக்சுவலாக த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம ஹையர் கிளாஸஸில் நம்ம அது எல்லாத்தையும் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துடலாம் சரியா ஸோ எனக்கு ஒரு மெட்டீரியல் ரைட் இப்போ நான் எழுத போகிறது என்ன அப்படின்னா மெட்டீரியலை பற்றி தான் எழுத போகிறேன் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து செமி கண்டக்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்சுலேட்டர் இது ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது நம்ம ஹையர் கிளாஸஸில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் அப்போது இந்த கண்டக்டர் அப்படின்றது எனக்கு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் செமி கண்டக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கும் ரைட்டாக ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் கண்டக்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது செமி கண்டக்டரில் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ரொம்ப 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 மினிமமாக தான் இருக்கும் இன்சுலேட்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரானே கிடையாது சரியா அப்போது கண்டக்டர் அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு அயன் இல்லை ஒரு காப்பர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் காப்பர் செமி கண்டக்டர் நம்ம சிலிகான் இல்லை ஜெர்மானியம் அப்படின்னு நிறைய இருக்குது ஜஸ்ட்டு நான் சிலிகான் அப்படின்னு மட்டும் எழுதிக்கிறேன் இன்சுலேட்டர் அப்படின்றத நான் பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் சரியா ஓகே இப்போது நீங்கள் சொல்லுங்கள் எதில் கரண்ட் பாஸ் ஆகும் கண்டிப்பாக காப்பரில் தான் சார் கரண்ட் பாஸ் ஆகும் சிலிகனை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மினிமம் ஆகும் இதை நம்ம வந்து ஹையர் கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் செமி கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக்கில் கரண்ட் பாஸ் ஆகுமா கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகாது இல்லையா ஸோ அதுவும் ஒரு கேஸில் வந்து பாசிபிள் இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ஹையர் கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் இப்போது ஜென்ரலாக கரண்ட் வந்து கண்டக்டரில் ரொம்ப ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சின்ன கிளாஸஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் செவன்த்து சிக்ஸ்த்து படிக்கும் போதெல்லாம் நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க அது இப்போது நம்ம நினச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா செம்ம காமெடியாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு பேட்ரி ஒரு சின்ன ஒரு எல்இடி பல்பு அந்த ரெண்டு எல்இடி பல்பையும் நான் பேட்ரியில் கனெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா லைட்டு க்ளோ ஆகும் பா பெரிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு தாட் இருக்கும் இப்போ இருக்கிற அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்களுக்குலாம் அது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு லைட்டு ஒரு பேட்ரி கனெக்ட் பண்ண அப்படின்னா அந்த லைட் எரியும் அது அவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சர்க்கியூட் ஒரு பல்பு ஒரு பேட்ரி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஜஸ்ட் லெட் மீ சே தட் அஸ் அ வி ஓல்ட் அப்போ இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இது அந்த பல்பில் கொடுக்கறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா காப்பரில் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரிப் ரெண்டு மெலிஸான கம்பி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது மெட்டல் தான் அது வந்து கண்டக்டர் கண்டக்டரில் என்ன ஆகும் எனக்கு ஃப்ரீ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதிகமாக இருக்கனால ரொம்ப ஈஸியாக வந்து எனக்கு கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம கரண்ட் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ இந்த கேஸில் பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன சர்க்கியூட் இருக்குது ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இட் இட் இஸ் நத்திங் பட் அ பேட்ரி அப்போ இந்த லைட் க்ளோ ஆகுது அப்போ கரண்ட் எந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு லோவர் பொட்டன்ஷியல் ஸோ இந்த டேரக்
சரியா ஹையர் டு லோவர் பொட்டன்ஷியல் தான் எனக்கு கரண்ட் வந்து மூவ் ஆகும் சார் எனக்கு இந்த கான்செப்ட் மட்டும் கொஞ்சம் புரியல சார் அப்படின்னு உங்களுக்கு இப்போ தோணிச்சு அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு விசில் இருக்குது என் நீங்களே வச்சுப்போமே உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு விசில் இருக்குது அதே மாதிரி பக்கத்தில் இன்னொரு விசில் இருக்குது சரியா ரெண்டு விசில் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெரிய விசில் ஒன்று இருக்குது இன்னொன்றுலையும் அதே மாதிரி சைஸில் பெரிய விசில் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த விசிலில் ரைட் இந்த விசிலில் தண்ணி பிடிச்ச வச்சுட்டேன் இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்கு அதே இதே ஹைட்டுக்கு இங்கேயும் தண்ணி வச்சுருக்கேன் சரியா ஓகேவா அப்போ இந்த இந்த விசிலில் பார்க்குறேன் இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஃபுல்லாக முக்கால்வாசி இல்லை ஃபுல்லாக நான் நிரப்பிட்டேன் இந்த அளவுக்கு இருக்கு இந்த விசிலில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் இருக்குன்னு வச்சு தண்ணி ஓகே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு விசில் இருக்குது ரெண்டு விசிலையுமே எனக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணியாச்சு ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டு இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு பைப்பை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் சரியா இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் ரெண்டுமே ஈக்குவல் சைஸ் ஈக்குவல் ஹைட்டில் தான் வாட்டர் இருக்குது அப்போ இந்த வாட்டர் இதில் மூவ் ஆகுமா கண்டிப்பாக ஆகாது இந்த வாட்டர் இதில் மூவ் ஆகுமா கண்டிப்பாக ஆகாது ஏன்னா இதில் வந்து ஈக்குவல் பொட்டன்ஷியல் சரியா ஈக்குவல் பொட்டன்ஷியல் இருக்கனால இது பாசிபிள் கிடையாது இப்போ இங்கே பாரு அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஹோல் இங்கே ஒரு ஹோல் போட்டு இங்கே ஒரு பைப்பை நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நீ சொல் இங்கே இருக்கிற தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இதில் வந்துடும் இல்லையா அப்போ இது என்ன ஆகும் இந்த கம்மியாக இருக்கிற அந்த வாட்டர் டேங்க் வந்து ஃபில் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ ரெண்டுமே ஒரு சர்டன் பாயிண்டில் ஈக்குவல் ஸ்டேஜ் வரும்போது அந்த தண்ணி மூமெண்ட் வந்து நின்றுடும் ஈக்குவல் பொட்டன்ஷியல் அப்போ இதில் என்ன ஆகுது அதிகமான தண்ணி வந்து கம்மியான அந்த டேங்குக்கு மூவ் ஆகுது அப்போ ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு லோவர் பொட்டன்ஷியல் அப்போ கரண்ட் எப்படி மூவ் ஆகுது எப்போவுமே ஹையர் டு லோவர் பொட்டன்ஷியலுக்கு தான் மூவ் ஆகும் அப்போ இந்த டைரக்ஷனில் எனக்கு கரண்ட் வந்து மூவ் ஆகுது ஓகேவா ரொம்ப குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா கரண்ட்டை நம்ம ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு மோர் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அப்படின்றது என்ன ஒரு ஆட்டமில் எடுத்தோம் அப்படின்னா அவுட்டர் ஷெல்லில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் வேலன்ஸ் ஷெல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதில் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ அதிகமாக அந்த ஒரு ஒரு ஆட்டம் விட்டு தாவிக்கிட்டே இருக்கும் சரியா அப்போது இந்த இடத்துல எனக்கு அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு மெட்டல் தான் இல்லையா காப்பர் அப்போ இதில் எனக்கு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரானுடைய டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் கரண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் எனக்கு எலக்ட்ரானுடைய டேரக்ஷன் வந்து இருக்கும் சரி இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதை நம்ம ஹையர் கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் சரி அதை வந்து நம்ம ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டேரக்ஷனில் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு லோவர் பொட்டன்ஷியல் போகிறத நம்ம கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி அப்போ இப்போ இப்போ இது வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன ஒரு கரண்ட் அப்படின்றது ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு லோவர் பொட்டன்ஷியல் போகும் எலக்ட்ரானுடைய டேரக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்போசிட் டு இந்த கரண்ட் சரி நமக்கு டயக்ராமாக அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சிம்பிளான சர்க்யூட்டில் ரைட்டா ஸோ முடிஞ்சு போச்சு அப்போ கரண்ட் அப்படின்னு தான் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்ப்பா சூப்பர் அப்போ இதுக்கு எதனா ஃபார்முலா இருக்கா சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா ஐ அப்படின்றது என்ன கரண்ட் கை கரண்ட்டை வந்து நம்ம ஐ அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ கரண்ட் அப்படின்றது ஐ நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் அப்போ ஐ விச் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ பை டி கியூ அப்படின்றது என்ன சார்ஜஸ் அப்போ ஒரு சார்ஜஸ் வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் போகுது ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் போகும் இல்லையா அந்த சார்ஜஸ் பர் டைம் ஓகே அப்போ இந்த சார்ஜஸ் அப்படின்றது அந்த எலக்ட்ரான் அப்போ அந்த சார்ஜஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் போகிறத தான் நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கரண்ட்டை வந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பை யூஸிங் அமீட்டர் அமீட்டரை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுவோம் சரியா அமீட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறோம் இந்த கரண்ட்டுக்கு யூனிட் எதுனா இருக்கா சார் சார் யூனிட் இருக்கா சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்குது ஆம்பையர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா அப்போ இதனுடைய யூனிட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆம்பியர் அப்போ ஆம்பியர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஒன் ஆம்பியர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் ஆம்பியர் ஈக்குவல் டு ஒன் கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் பை
சொல்கிறேன் சரியா ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ முடிஞ்சு போச்சு ஸோ எனக்கு கரண்ட்டை வந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு லோவர் பொட்டன்ஷியல் போகும் நம்ம அதை வந்து கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா கன்வென்ஷனல் கரண்ட் ரைட் அதுக்கு அப்படி ஆப்போசிட் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் இந்த டைரக்ஷன் தம்பி நான் உன்னோட எதிர்கட்சி அப்படின்றது தான் எலக்ட்ரான் அப்போ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் தான் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் சரியா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் பேசிக்கான விஷயங்கள் கரண்ட் அப்படின்றது கியூ பை டி சார்ஜ் பர் சார்ஜ் பர் டைம் கரண்ட் எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அமீட்டர் கரண்ட்டுக்கு யூனிட் இருக்கா சார் அப்படின்னா ஆம்பியர் ஒன் ஆம்பியர் அப்படின்றது ஒன் குலும் ஆஃப் சார்ஜஸ் பர் செகண்ட் ரைட் ரொம்ப சிம்பிள் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்